Nah sekarang buat jam yang ada di rumah pasti udah nggak sabar nih ya. Udah nunggu-nunggu nih kapan kira-kira pertanyaan saya dijawab. Kalau gitu langsung aja yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustad. Kami semua Tanya Dong Ustad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya sekarang sudah bareng sama Cika untuk membacakan pertanyaan yang udah masuk di Instagram Islam itu indah. Udah banyak belum pertanyaannya Cik? Udah dong. Udah Nih. ada, silahkan dipilih ada uh, dua dari, aja dulu. Oke, okay. boleh, boleh. Cika ada bacain. Ada dari Ednaisha underscore Simanjutak. Siap. Tanya dong Ustadz. Iya. Puntan Ustadz. Siap. Kalau misalnya ada orang yang menang undian, Terus dia dapat hadiah dan mendadak jadi kaya. Nah ini termasuk rezeki nomplok atau malah ujian sih? Kalau misal nih jika yang dapat itu diambil nggak? Diambil dong. Oh ya. Terus kalau misalnya hadiahnya banyak banget, kira-kira buat apa? Ya buat dibagi-bagiin lah. Uh, memangnya dibagi-bagiin. Buat juga tapi buat dibagi-bagiin bisa berapa apanya. Ya pastinya lebih banyak buat kamu kan. Iya. <laughs> Jadi subhanallah ketika uh, orang menang undian, apakah hadiahnya boleh diambil? Apakah itu halal atau itu haram? Lihat dulu undiannya. Atau lihat dulu jenis lombanya, Cik. Karena nggak iya. semua hadiah lomba itu halal. Mana ada yang haram. Ada yang haram. Ya, yang gimana? mana yang nggak boleh diambil hadiah lomba? Yang mana ketika kita ikut lomba tersebut ada uang registrasi, uang pendaftaran dan uang registrasi tersebut itu yang dijadikan hadiah. Jadi nggak boleh kita masuk lomba yang berbayar yang mana uang pembayaran itu yang menjadi hadiahnya. Nah, jadi kalau misalnya Cika ini ikutan lomba atau undian, tahu dulu uang yang saya pakai mendaftar ini dijadiin hadiah atau buat dijadiin konsumsi doang nih? Kalau dijadiin konsumsi misalnya kayak acara 17an atau segala macam itu itu oke kita ambil hadiahnya karena uang kita nggak jadi hadiah. Tapi kalau uang itu menjadi hadiah maka itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk diambil karena itu termasuk judi cik. Oh. Karena ada yang dirugikan dong. Iya, misalnya iya. kita berdua ikut nih, iya. kita berdua ikut lomba pesertanya kita berdua doang. Terus iya. kita ikut kita bayar sama panitia nih. Ini pembayaran gue si cika bayar juga nih juga pembayaran gue. Ntar misalnya 10.000 ribu, Cika juga 10.000 ribu, yang menang dapat 20.000 ribu, berarti judi, iya. karena Cika uangnya hangus. Nah, berarti haram dong, kalau termasuk judi berarti haram. Iya. Tapi kalau undiannya itu tidak melibatkan uang pendaftaran apapun itu, misalnya beli kerupuk, misalnya kerupuknya ada hadiahnya, menang undian 1 miliar, wah subhanallah, maka itu halal-halal aja untuk dipakai gitu. Dan itu termasuk rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita kan nggak tahu jalannya. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada nih, okay. yang kedua dari at, Miss underscore Henny 2 Siap Tanya dong Ustadz mm-hmm. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Gimana kalau kita mengamalkan ilmu Atau mengajari anak ngaji niat Supaya dibalas Allah Dengan rezeki berlimpah Minat sehat dan barokah hidup Bolehkah? Syukron atas jawabannya Meminta uh, Beramal Tapi niatnya pahala duniawi Kira-kira Cika boleh nggak kayak gitu Misalnya Cika nih sholat nih Saya ini sholat, ya Allah mudah-mudahan rezeki saya lancar dengan sholat. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Pernah? Pernah. Misalnya ada orang puasa, mudah-mudahan saya jadi kurus nih gara-gara puasa gitu. Oh enggak. Oh enggak gitu enggak, ya. Enggak, enggak gitu enggak. <laughs> Tapi sholatnya itu kadang-kadang misalnya sedekah supaya Allah gantiin di dunia. Oh enggak. 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 Sholatnya doang ya, ibadahnya yang lain. Yeah. Ya supaya Allah memberikan pahala di dunia. Ada orang-orang yang... Misalnya dia memberikan sesuatu atau beribadah tapi keinginan mereka adalah balasan duniawi. Apakah itu boleh? Itu boleh-boleh saja namun rugi. Kenapa rugi? Karena ketika Allah misalnya takdirkan dia untuk misalnya Allah sudah takdirkan nih orang ini. Orang ini nggak akan kaya nih. Allah sudah takdirkan misalnya kaya pun cukup aja gitu. Lalu dia berusaha, ya Allah, ya Allah kok saya nggak kaya-kaya. Saya kecewa deh udah ngajarin anak e, ngaji tapi saya nggak kaya-kaya juga. Nah timbul kekecewaan ketika kita beribadah karena duniawi. Ya ada orang rezeki karena dia dengar ceramah. Siapa yang bersedekah maka dia akan mendapatkan dikali-kali tujuh, kali seratus, kali ini, kali ini. Dia bersedekah dikeluarin semua hartanya. Lalu dia nunggu di dunia balasan Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat-dapat, maka dia akan kecewa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pribadi tidak menganjurkan manusia beribadah karena urusan duniawi. Ingat, pahala di akhirat itu lebih baik daripada pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Walaupun kita harus yakin, semua balasan itu terserah Allah mau dibalas di dunia. Ataupun dibalas di akhirat Jadi kalau ditanya tadi salah apa enggak Enggak salah sih Oke okay.